কালিমাত তাওহিদের অর্থ ও রুকনসমূহ লা ইলাহা ইল্লাহ এর অর্থ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রকৃত মাবুদ নেই মুহাম্মদ রসুল্লাহ এর সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ হলো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের রিসালাত স্বীকার করে নেওয়া তার আদিষ্ট বিষয়ে তার অনুগত্য করা তার প্রদানকৃত সংবাদ সত্যায়ন করা তার নিষিদ্ধ বিষয় থেকে দূরে থাকা এবং তার নির্দেশিত পন্থায় আল্লাহর ইবাদত করা কালিমাত তাওহিদের রুকন দুইটি এক নাবাচক বা বর্জন করা অর্থাৎ লা ইলাহা বা কোনো ইলাহ নেই দুই হ্যাবাচক বা গ্রহণ করা অর্থাৎ ইল্লাহ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর এটাই হলো কুফর বিদ তাগত বা তাগতকে অস্বীকার করা এবং ইমান বিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আল্লাহ তালা বলেন দিন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জোর জবরদস্তি নেই সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হতে সুস্পষ্ট হয়েছে সুতরাং যে তাগতকে অস্বীকার করল এবং আল্লাহর প্রতি ইমান আনল সেই তো মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরল যা ছিন্ন হবার নয় আল্লাহ সব কিছু শুনেন ও সব কিছু জানেন সুতরাং বাকারা আয়াত দুশো ছাপ্পান্ন এই হিসাবে কালিমাত তাভিদের রোকন দুইটি একটি কোফর বিদ তাকুত আর অন্যটি ইমান বিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ইমান এক কোফর বিদ তাগুত বা তাগুতকে অস্বীকার করা অর্থাৎ লা ইলাহা বা কোনো ইলাহ নেই দুই ইমান বিল্লাহ বা আল্লাহর প্রতি ইমান অর্থাৎ ইল্লাহ বা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কালিমাত তাওহিদের প্রথম রোকন কুফর বিদ তাগুত তাগুতের সংজ্ঞা তাগুতের আবেদনিক অর্থ সীমা লঙ্ঘনকারী নাফরমানির ক্ষেত্রে প্রত্যেক সীমা লঙ্ঘনকারী তাগুত পরিবাসিক অর্থ ইমাম ইবনুল কাইম রহিমহল্লা বলেন যার কারণে বান্দা আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করে তারা প্রত্যেকেই তাগুত চাই সে মাবুদ হোক বা মাতবু বা অনুসারী কেউই হোক কিংবা মুতবা বা অনুগত্য করা হয় এমন কেউ হোক সুতরাং প্রত্যেক কওমের তাগুত হলো আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম ব্যতীত জনগণ যার কাছে বিচার ফয়সালা কামনা করে অথবা আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদত করে অথবা আল্লাহর কাছ থেকে কোনো প্রমাণ ছাড়াই তার অনুসরণ করে কিংবা আল্লাহর অনুগত্য না জেনে তার আনুগত্য করে এরা হলো বিশ্বের তাগুত গোষ্ঠী যদি এদের ব্যাপারে এবং এদের সাথে মানুষের অবস্থা ও অবস্থান নিয়ে চিন্তা করে দেখা হয় তাহলে দেখতে পাবেন অধিকাংশ মানুষই আল্লাহর ইবাদত থেকে ফিরে তাগুতের ইবাদতে লিপ্ত আল্লাহ ও তার রাসুলের কাছে বিচার ফয়সালা কামনা করার পরিবর্তে তাগুতের কাছে বিচার ফয়সালা কামনা করে এবং রাসুলের আনুগত্য ও অনুসরণের পরিবর্তে তাগুতের আনুগত্য ও অনুসরণ করে ইলামুল মিলিন প্রথম খণ্ড পঞ্চাশ পৃষ্ঠা তাগুতের প্রকার ভেদ তাগুতের অনেক প্রকার রয়েছে আমি এখানে পাঁচটি প্রকারের কথা উল্লেখ করছি এক শয়তান তাগুত আল্লাহ তালা বলেন হে বনি আদম আমি কি তোমাদের থেকে এই অঙ্গীকার নেই নিজে তোমরা শয়তানের দাসত্ব করবে না কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু আর আমারই ইবাদত করো এটাই সরল পথ সুরা ইয়াসিন আয়াত ষাট থেকে একাত্তর আল্লাহ সুবান হতালা আরও বলেন আল্লাহর পরিবর্তে তারা কতগুলো নারীর পূজা করে এবং তারা কেবল অবাধ্য শয়তানেরই পূজা করে সুরা নিসা আয়াত একশো সতেরো দুই প্রবৃতি ও কামনা বাসনার তাগুত আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইরশাদ করেন তুমি কি তাকে দেখনি যে তার কামনা বাসনাকে ইলাহ রূপে গ্রহণ করেছে 
তবু কি তুমি তার কর্মবিদায়ক হবে সুরা ফুরকান আয়াত তেতাল্লিশ আল্লাহ তালা অন্যত্র বলেন তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে যে তার খেয়াল খুশিকে নিজের ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে আল্লাহ জেনে শুনে তাকে বিভ্রান্ত হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন এবং তার কর্ণ ও হৃদয়ে মোহর মেরে দিয়েছেন আর তার চক্ষুর উপর রয়েছে আবরণ অতএব আল্লাহর পর কে তাকে পথ নির্দেশ করবে তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না সুরা জাসিয়া আয়াত তেইশ তিন আল্লাহর আইন পরিবর্তনকারী তাগত আল্লাহ তালা বলেন যারা আল্লাহর নাজিল করা বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না তারাই কাফির চার আল্লাহ তালা বলেন তাদের কি এমন কিছু শরিক দেবতা আছে যারা তাদের জন্য দিনের এমন সব বিধান তৈরি করে যার অনুমতি আল্লাহ দেয়নি যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না থাকত তাহলে তাদের ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে যেত নিশ্চয় সীমা লঙ্ঘনকারীদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি সোরা সৌরা আত একুশ পাঁচ জাতিসংঘের চুক্তিসমূহের মধ্যে রয়েছে ধারা তিরানব্বই জাতিসংঘের প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রকে তাদের সদস্য পদের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক আদালতের গঠনতন্ত্রের অংশ বলে গণ্য করা হবে ধারা চুরানব্বই জাতিসংঘের প্রতিটি সদস্যকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে যে কোনো বিষয়ে যদি আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারের জন্য ধর্ণা দেয় তবে তা এর একটা অংশ বা অঙ্গ বলে গণ্য হবে তাগুতকে অস্বীকার করার পদ্ধতি কুফর বি তাগুত অন্তর জবান এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে হবে ক অন্তরের মাধ্যমে কুফর বি তাগুত এটা হবে তাগুতের উপাসনার অসারতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাগুতের সাথে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণের মাধ্যমে অন্তরের মাধ্যমে কুফর বি তাগুত কোনো অবস্থাতেই রহিত হয় না বরং এক্ষেত্রে রহিত হওয়ার কথা কল্পনাতেই আসতে পারে না খ জবানের মাধ্যমে কুফর বি তাগুত এর পূর্ণতা প্রকাশ পাবে জবানে তাগুতকে অস্বীকার করার কথা প্রকাশ করা তাগুতকে কাফির বলা এবং তাগুত তাগুতের দিন ও তার অনুসারীদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং তাদের কুফুরি বর্ণনা করার মাধ্যমে আল্লাহ তালা বলেন তোমাদের জন্য ইব্রাহিম আলাইহ সাল্লাম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করো 
তাদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই আমরা তোমাদের অস্বীকার করি তোমাদের ও আমাদের মাঝে সৃষ্টি হলো শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্যে যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ইমান আনো তবে ব্যতিক্রম তার পিতার প্রতি ইব্রাহিমের উক্তি আমি নিশ্চয় আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব তবে আপনার ব্যাপারে আল্লাহর নিকট আমি কোনো অধিকার রাখি না ইব্রাহিম ও তার অনুসারীগণ বলেছিল হে আমাদের রব আমরা তো তোমারই উপর নির্ভর করছি তোমারই অভিমুখী হয়েছি এবং আমাদের প্রত্যাবর্তন তো তোমারই দিকে সোরা মুমতাহিনা আয়াত চার জবানের মাধ্যমে কুফর বিত্তা আগতের ক্ষেত্রে ফরজ হল শাহাদাতের অন্তর্ভুক্ত তাগত গোষ্ঠীকে অস্বীকার করা আর প্রতিটি তাগতকে পৃথকভাবে অস্বীকার করার ক্ষেত্র বিশেষে ওয়াজিব এবং ক্ষেত্র বিশেষে ভিন্নও হতে পারে গ অঙ্গ প্রতঙ্গের মাধ্যমে কুফর বিত্তা আগত এটি পূর্ণতায় পৌঁছবে তাগত থেকে পৃথক হওয়া দূরে সরে যাওয়া এবং তাগত জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহ তালা বলেন যারা তাগতের পূজা হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয় তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে আল্লাহ তালা বলেন কাফিরদের নেতৃত্বস্থানীয় নেতাদের সাথে যুদ্ধ কর তারা তো এমন লোক যাদের প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতিই নয় এই আশায় তারা নিরস্ত্র হবে সুরা তাওবা আয়াত বারো শাইখ সোলাইমান ইবনে সাহমান রহিমহল্লা বলেন আল্লাহ তালা বলেছেন আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রাসুল প্রেরণ করেছি এই মর্মে নির্দেশ দেওয়ার জন্য যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগতকে বর্জন করো সোরা নাহল আয়াত ছত্রিশ আল্লাহ তালা সংবাদ দিচ্ছেন যে সকল নবীকে তাগত বর্জনের দাওয়াত দেওয়ার জন্যই পাঠানো হয়েছে সুতরাং যে তাগতকে বর্জন করল না সে সকল নবীর বিরোধিতা করল আল্লাহ তালা বলেন যারা তাগতের পূজা হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অভিমুখী হয় তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ সুরা জুমার আয়াত সতর এ সকল আয়াতে তাগতকে বর্জন করা ওয়াজিব হওয়ার দলিল বিভিন্নভাবে বিদ্যমান রয়েছে তাগতকে বর্জন করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অন্তর দিয়ে তাগতের সাথে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করা জবানে তাগতে নিন্দা করা ও এর কদর্যতা বর্ণনা করা এবং সমর্থ থাকলে তাগতকে অপসারণ করা এবং তাগত থেকে দূরে থাকা সুতরাং যে তাগতকে বর্জনের দাবি করবে অথচ এই কাজগুলো করবে না সে সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠ নয় আর দার্সু সানিয়া দশম খণ্ড পাঁচশো দুই থেকে পাঁচশো তিন পৃষ্ঠা সুতরাং বর্তমান যুগের তাগত গোষ্ঠী হল এবং সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে জানমাল দিয়ে জিয়াত করার মাধ্যমে